Dragi prijatelji, iako smo svedoci naglog porasta femicida u 2023. godini, ne smemo zaboraviti ni žrtve femicida iz 2022. godine. Bez obzira što statističari kažu da je to bila najmirnija godina po tom pitanju. I te žene moraju biti spomenute i nikad ne smeju biti zaboravljene. Jedna od njih je iz Umreta Eminović. U selu Crnoče, 20 km udaljenom od Novog Pazara, dogodila se tragedija, ubistvo i samoubistvo. Sve kar je puca u znaju, a potom ubio sebe. Tragedija se dogodila oko 15 sati kada je stariji muškarac Džemo Eminović ispred kuće koja se nalazi iza mene pucao s moju snahu zumretu posle kratke svađe, a potom je izvršio samoubistvo. A ko je bila ova žena? Ova žena je rođena 1978. godine u porodici Husović u selu Đerekare, malte ne na samoj srbijansko-crnogorskoj granici i pripada opštini Tutin. Zumreta je odrastala u porodici sa ocem Džemom, majkom Amberom i imala je još dva brata i tri sestre. Zumretin život u detinstvu i njeno odrastanje je bilo kao iz bajke. Ona je odrastala u jednoj prelepoj prirodi, uživala je dok je slušala zvonjavu praporaca koji su bili na očicama i ovnovima predvodnicima, koji su činili beskreljna stada koja pasu u ovim krajevima, jer kao što i znamo, Sanđak je najpoznatiji po proizvodnji najbolje jagnjetine i najboljeg sira. Od najranijeg djetinstva Zumreta je bila posvećena religiji. Ona je poštovala Kuran, volela je da čita verske knjige i uživala je u onom periodu kada je Ramazanski bajram i kasnije Kurban bajram. I maštala je da će joj Allah jednog dana, jer veruje u njega, poslati jednog prelepog insana koji će je odvesti na neko lepo mesto i sa njim će zasnovati porodicu. Kada je stasala Zumreta u jednu prelepu devojku i kada je prvi put otišla na one njihove čuvene teferiče koji se održavaju u toj Sanđačkoj oblasti, ona je bila zapažena bogami od mnogih momaka. Tu se znači okupljaju ljudi koji su provodađije, koji treba da snime ko ima dobru devojku za udaju i kada dođe taj period teferiča, onda se prenosi to od usta do usta, sada naravno i mobilnim telefonima i javlja se koja je devojka spremna za udaju i iz koje je familije. A Zumreta je bila iz časne i prepoštene familije. Na tom teferiču onako obučena u onu prelepu narodnu nošnju i dimi je, ona je ponosito podizala glavu jer je znala da potiče iz časne porodice, da nema potrebe da se stidi ničega i bila je pre svega lepa i htjela je da bude viđena. I dok je onako svojim sitnim koracima hodala zelenom travom tih prelepih proplanaka gdje se održavao taj teferič, Teferić, okružena drugim prelepim devojkama u kolu, maštala je o tome da li će je zapaziti neki lepi mladić. I osmeh joj nije silazio s lica. Njenu izuzetnu lepotu svi su primetili, i stari i mladi, a bogami i provodađije. I ubrzo se pojavio momak koji je bio zainteresovan za nju i dolazio je iz okoline Novog pazara. On je iskazao interesovanje da bi se on oženio zumretom i njeni roditelji su se složili, pre svega zato što je ovaj mladić dolazio iz okoline velikog grada, tačnije iz sela Crnoče kod Novog pazara. Njegovo ime je Gano Eminović. I prilikom svadbenog obreda, i ja ne verujem da je zumreta pojela kocku šećera sa svekrvinog krila jer ona je pre svega bila jedna časna i poštena devojka. Venčanje je obavljeno po svim verskim propisima koje nalaže islamska zajednica. Od samog početka njenog života u selu Crnoče, Zumrete je bila ludo zaljubljena u svog supruga. 
Ona ga je volela najviše na svetu. A i Gano se prema njoj odnosio sa velikim poštovanjem i ljubavlju. Pre svega najviše je cenio njeno poštenje i njeno interesovanje da čita verske knjige i da odlazi redovno u džamiju. A posebno je cenio njenu lepotu i njen način oblačenja zato što islamska vera nalaže da čovek treba da bude lep zbog Allaha, odnosno Allahu lep. Ne sme biti neuredan, zapušten, već naprotiv mora uvek da bude u čistom odelu, da bude pedantan i pristojno odeven i da se pritom pristojno i ponaša. Zumreta je odmah od samog početka tela da se pokaže kao prava domaćica i sve ono što je naučila u svojoj kući ona je tela ovde da pokaže na delu i bila je pravi majstor u pravljenju onih čuvenih pazarskih mantija. Njene pite su bile tako dobre i savršene da su se prosto topile u ustima ljudi koji ih jedu. To je bila prava fantazija, malte ne kao da ste otišli u one čuvene poslastičarnice na Kapali Čaršiji u Istanbulu. Takođe je Zumreta znala da pravi odličnu baklavu i druge specialitete. Međutim, iako je ovaj brak bio ispunjen ljubavlju, pažnjom i toplinom, nešto je mučilo Zumretu. Naime, već nekoliko godina kako je sa svojim voljenim ganom u braku, a dece nisu imali i ona je duboko patila zbog toga. Svakog dana Zumreta je klanjala svaki namaz i molila je Allaha da joj podari dete. Ali dete nije dolazilo i to je posebno kod svekra izazivalo jednu dozu uzrujanosti i nezadovoljstva. E sada ja ne znam, ali možda je sveker Džemo govorio o svom sinu, ja lično smatram da bi trebao da se oženiš drugom ženom i da zumretu oteraš. On je pokazivao i dozu netrpeljivosti prema Zumreti. Verovatno i iz razloga zato što je Zumreta bila neverovatno lepa. I privlačila je pažnju mnogih muškaraca. I najverovatnije su neki muškarci na tim događanjima komentarisali lepotu njegove snaje i to je još više potpalilo njegovu maštu i bio je ubeđen da će kad tad njegov sin zažaliti što je oženio Zumretu. Međutim, to razmišljenje je bilo samo proizvod jedne već bolesne mašte ovog čoveka. Zato što su kod njega već počeli da se pokazuju znaci nekog psihičkog poremećaja. Koji je to tačno poremećaj bio kod njega, ja to sa sigurnošću ne mogu da kažem. Ali tako priča selo. A u svakoj seoskoj priči ima bar 30% istine. Da li je ovaj čovek ulazio u neke konflikte sa meštanima? Da li je možda maltetirao svoju suprugu sa kojom po priči meštana i nije bio baš u najboljim odnosima? To mogu samo da pretpostavim, ali meštani, kako kažu, imao je ponekad i džangrizavu narav. Što verovatno znači da je znao da se naljuti za svaku sitnicu i hteo je da bude sve po njegovom. Džemo je uvek morao da bude u pravu i da njegova bude posljednja. On je pored sina Gana imao još dva sina koji su već duže vremena bili na privremenom radu u idostranstvu. U njihovom dvorištu bilo je više kuća jer najverovatnije Džemo je smatrao da svaki sin treba da ima svoju kuću i da svi treba da ostanu da žive u zajednici. I to nije ništa neobično u ovom delu Srbije. E sada, da li je Gano bio najstari ili najmlađi sin i da li je on bio predviđen da tu ostane kod oca da mu se uvek nađe pri ruci, ja to sada ne znam, ali on je živeo tu u tom selu i pomagao je svome ocu. I sada u nastojanju da dobije dete, pored molitvi, pretpostavljam da je Zumreta potražila i lekarsku pomoć. I sigurno je našla neku dobru doktorku koja joj je prepisala adekvatnu terapiju i posle 
nekog perioda lečenja, konačno je svom suprugu Ganu mogla da kaže najredosniju vest da je ostala u drugom stanju. Sa njenom trudnoćom, hvala Bogu, je sve bilo u redu i 3. aprila 2007. godine došao i taj najredosniji dan kada se začuo i deči plač u kući Eminovića i rodio se njihov sin Eljez. Eljez je bio jedno prelepo dete. Zumretinoj sreći nije bilo kraja. Ona je smatrala, pošto je rodila sina, da će na taj način da dobije sada i naklonost svoga svekra i svekrve. Međutim, to se nešto baš i nije popravilo. Svekar je i dalje mrzeo i samo njemu znanih razloga zumretu, a braća su nagovorila Gana da bi trebalo da krene sa njima u inostranstvo kako bi doprineo boljitku svoje porodice, jer tamo se na zapadu dobro zarađuje. Gano je bio jako vredan i brižan čovek i on je osjećao potrebu da svom sinu jedincu napravi novu i lepu kuću. A za tako nešto potrebno je puno novca, on to radom na poljoprivredi ne može da obezbedi, mora da krene sa braćom put zapadne Evrope. I to je i uradio. Naravno, Ganu je bilo jako teško što je na ovaj put otišao bez voljene supruge i bez sina koga je tako željno iščekivao. On je na neki način našao utehu u radu i u štednji novca. I jedva je čekao kada će da započne zidanje kuće svom jedincu. Naravno, Zumreta je ostala da živi u zajednici sa svekrom i svekrvom i sa nestrpljenjem je očekivala trenutak kada jednom godišnje dolazi njen suprug iz inostranstva gde je provodi 15. do 20 dana. Prolazilo je vreme i u dvorištu Ebinovića počela je da niče još jedna nova kuća. Tu kuću je pravio Gano, zidao ju je u savrebenom stilu, opremio ju je najkvalitetnijim nameštajem i govorio je Zumreti da ona ne tuguje puno jer ipak će imati sredstava da naprave kuću kako su od uvek maštali da imaju za svoje dete i da će imati dosta novca da fakultetski obrazuju svoga sina kada za to dođe vreme. Zumreta je našla utehu u tome da zajedničku kuću oprema sa najvećom ljubavlju i do najsitnijih detalja. Volela je da ima najbolje zavese, najbolju posteljinu, sa stilom je uredila i deću sobu i bila je na taj način nekako presrećna. Maštala je samo o trenutku kada će doći njen suprug na godišnji odmor. Mali Eljez je išao u osnovnu školu, majka Zumreta je posvećivala svu pažnju svom detetu i posebno je za nju bio najveći praznik taj 3. april, odnosno rođendan njenog jedinca. Ona je tada za rođendan kupovala sinu ono što bi uvek želeo od igračaka ili neku drugu lepu stvar koju bi ona smatrala da treba da ima njen sin i uživala je u tome da mu napravi onakvu tortu kakvu upravo za taj rođendan želi sin. Nekada je to bila slika futbolske lopte ili omiljenog automobila, ali sve ono što je njenog sina zanimalo, ona bi stavila kao dekoraciju na tim tortama. Zato što je bila pravi majstor za pravljenje slatkiša, kao što sam već jednom i napomenuo. Naravno, otac Gano se uvek trudio da bude prisutan na sinovljevom rođendanu, ali ako ne bi mogao da uzme slobodan dan i da dođe, on bi poslao novac da Zumreta ima dovoljno da ostvari sve želje njihovog voljenog jedinca. I vreme je prolazilo, Eljez je već došao i do osmog razreda i uveliko je počeo da se priprema za maturski ispit. U tim njegovim aktivnostima malte ne prošao je i ceo maj. Majka Zumreta je vredno sa njim vežbala testove, bila je posvećena apsolutno svom sinu, prestala je da bude prisutna 
toliko i na društvenim mrežama gdje je ranije bila redovno prisutna, pratila je sve aktivnosti ne samo kulturne i ne samo one koje su je zanimale iz kulinarstva, pratila je ona aktivnosti i islamske verske zajednice u Sanđaku, pratila je i političko angažovanje njene omiljene stranke pravde i pomirenja, na čijem je čelu nekada naravno bio Muamer Zukorlić, naš voljeni muftija, čiji gubitak Srbija nikada neće preboleti, i koji je mnoge od nas doveo do toga da prosto nećemo imati za koga da glasamo na nekim budućim izborima. A Zumreta je razmišljala da li da njen sin upiše srednju školu u pazaru ili možda u inostranstvu. A zašto u inostranstvu? Zato što je već počela da razmišlja kako bi bilo najbolje da i ona sa detetom ode put zapadne Evrope. Ne zato što se njoj novi pazar nije dopadao, već stalne raspravke i svađe sa svekrom postale su joj nepodnošljive. E sada da li se ona žalila mužu Ganu i do detalja pričala o tim svađama i raspravama, ja sa sigurnošću to sada ne znam, ali ona je imala velikih problema sa svekrom Džemom i on je u napadu tih histerija znao da je i tera od kuće. Da kaže izađite napolje iz mog dvorišta i idite tamo odakle ste došli. Ponašao se vrlo čudno, doduše imao je on i zdravstvenih problema, ali ono što ja znam, on je imao operaciju arterije, imao je znači kardiovaskularnih problema, a za ove psihičke za koje svi kažu da ih je imao, ja ne znam da li je posjećivao neuropsihijatra. Džebo je imao tu operaciju Arterije i kada se vratio posle te operacije u svoje selo Crnoče, kako ide red, dolazili su mnogi njegovi prijatelji iz sela da ga obiđu i tu se Džemo nekako čudno ponaša. On svima priča kako mu je njegova snaja veštica napravila crnu magiju i da će on u cvetu mladosti u 79. godini da ode na onaj svet. Prerano Allahu. Ljudi su ga gledali u čudu i pitali Džemo, ma o čemu ti to pričaš? Daj čoveče, otrezni se, jer s tobom sve u redu. Kaže da, da, ona ne samo da se bavi crnom magijom kako bi mene ubila, ona je crnom magijom općinila i mog sina da bi mogla da se švaleriše. I tek su se onda ljudi hvatali za glavu. Pa kaže Džemo, ako o nekoj ženi se priča da je poštena i da je časna, onda je to tvoja snaja zumreta. Međutim, to nije dopiralo do njegovog mozga. Džemo je bio ubeđen da je ona nekim svojim magijskim radnjama općinila i te ljude. Zapravo, on se sa svima posvađao, počeo je da se svađa i da im dokazuje kako je njegova snaja veštica i da se bavi crnom magijom. Naravno, posvađao se i sa svojom suprugom. Ona je počela sama da odlazi u polje i na njive, gde je obrađivala zemlju, ne samo zato što su se tog dana posvađali ona i Džemo, nego da bi ga i zaštitila, jer čovjek je bio na operaciji, on sada ne može da radi teške fizičke poslove. Čak i za tu ženu Džemo je postao naporan i težak. I Džemo je primetio da njegova žena malte ne jedva čeka ujutru da ode na posao i da dolazi što kasnije. Naravno ona je to radila kako bi izbjegla Džemine raspravke, glupe pretpostavke i obaveznu svađu. A on je počeo da je optužuje da je ona počela da šuruje sa snajom zumretom i da su obe veštice. I dok je sada supruga negdje na nekom poslu tamo na imanju, on bi znao da sretne svoju snaju zumretu u dvorištu i da započne svađu. Sam te bilo 
dok ti je muž na privremenom radu u inostranstvu, ti dobijaš uredno novac, umjesto da daješ meni da ja rukovodim naučanikom kakav je red, ti to koristiš da bi izdržavala svoje švalere, a treba da te je sramota i od sina koji je već veliki, jer počet će deca da ga zezaju u školi. Zamislite šta je ovaj čovek sve u svojoj glavi umislio. I naravno Zumrete je počela da mu i odgovara na te optužbe. I tu su se nekad dešavale u dvorištu baš onako bučne svađe, koje je čuo ceo komšilu. I to je počelo da se ponavlja iz dana u dan. I dok se sada dete sprema za maturski ispit i za upis srednje škole, dok Zumreta razmišlja da li da ostaju tu ili da idu put zapadne Evrope, došao je kobni 30. maj 2022. godine. Dok je dete bilo u školi, a sve krva na njivi, negde oko 15 časova u dvorištu Eminovića nastala je velika svađa. Bučnija i oštrija nego one prethodne koje su bile uobičajene. Čula se tu i neka psovka i pogrdna reč koju je izgovarao Džemo. Zumreta to više nije mogla da trpi i onako u besu reklamuje da će sada da javi njegovom sinu šta joj je on sada rekao i da će tražiti od njega da podhitno dođe i da odvede i nju i dete put zapadne Evrope. Tu je Džemo eksplodirao. Rekao je da će on to sve rešiti. Tu svađu su čule mnoge komšije, a ubrzo posle tih reči Komšije su, nažalost, čule i prvi pucanj. A onda drugi, pa i treći. Komšije su odmah pozvale hitnu pomoć i policiju, jer su tačno znali da se nešto strašno desilo. Posle nekoliko minuta od tog poziva koje su komšije obavile, čule su i četvrti pucanj. I posle toga se ništa više nije čulo iz dvorišta porodice Eminović. Samo je njihov pas glasno zavijao i cvileo. Tu napetu tišinu prekida zvuk policijskih sirena i hitne pomoći. Odmah po dolasku Naišli su na tela nesečne izumrete i njenog svekra Džema. Pored njega je bio i pištolj. Hitna pomoć je nažalost samo mogla da konstatuje smrt. Na uviđaju je policija ustanovila da je Džemo ubio zumretu sa tri hica iz pištolja, a da je 15 metara od njenog tela izvršio samoubistvo isto hicem izumretu. iz pištolja. Dok je trajao uviđaj, komše su se najviše plašile da će mali u tom trenutku naići iz škole i da će vidjeti telo svoje mrtve majke. Međutim, uviđaj je završen i telo nesečne žene je odveženo na obdukciju za pazar. Naravno, i telo mrtvog džema je odvezeno na obdukciju. Došao je i suprug Gano iz inostranstva. Gano je u dogovoru sa svojim tastom džemom dogovorio da Zumreta bude sahranjena u svom rodnom mestu i to pored svoje pokojne majke Ambere koja je umrla 2020. godine. Porodice su se složile oko toga jer njen otac Džemo nije želeo da njegovo dete počiva na istom mezarju sa svojim ubicom, odnosno njenim bezdušnim svekrom Džemom, koji je uzeo njen život u 44. godini. Ovaj čovek je sebi presudio u 79. godini. Navodno je imao i psihičkih problema. Ja ne znam kako je to neko ustanovio, I ne znam da li je ovaj čovek bio pacijent neke psihijatrije ili je selo po nekom njegovom čudnom ponašanju došlo do zaključka da nešto nije u redu sa njegovim mozgom. Ovaj čovek je imao vatreno oružje. I nije ništa neobično da ljudi koji žive u tim krajevima i koji uzgajaju stoku, braneći se recimo od vukova, imaju puške, ali pištolj. 
pištolj je isključivo napravljen da bi ubio čoveka. Ja sada ne znam šta će ljudima uopšte pištolj. Osim ako nisu službena lica kojima je pištolj po opisu posla neophodan. U tom trenutku 2022. godine, prema nekakvoj proceni stručnjaka iz oblasti bezbednosti, u Srbiji je u tom trenutku bilo oko 800.000 komada ilegalnog oružja u posjedu građana. Posle nemilih događaja iz 2023. godine i akcije predaje oružja koja je trajala dva meseca, navodno je ta cifra smanjena za nekih 250.000 komada, što znači da sada u Srbiji ima nešto više od pola miliona komada ilegalnog oružja. E sada ja ne znam da li je ova cifra tačna ili ne, jer mi Zapravo i znamo da u Srbiji sa dozvolom ima oko 380.000 pištolja i preko milion i po dugih cevi u legalnom posedu. Kada kažem duge cevi mislim na lovačko oružje. 380.000 legalnih pištolja zaista je velika cifra. Po zakonu sada je pooštren i taj sistem kako se dobija dozvola za nabavku, ali generalno to je jako mnogo. Neko će reći pa procentualno Švajcarska ima više oružja po glavi stanovnika, ali to važi samo za ono legalizovano. A šta ćemo sa ilegalnim oružjem koje je i dalje prisutno u velikom broju? Vidjeli smo da akcija, iako je trajala čitava dva meseca, nije dala rezultate koji su očekivani, odnosno totalno razoružanje nacije. Kad kažem totalno razoružanje nacije, mislim na ilegalno oružje i na ono koje po zakonu čovek ne sme nikako posedovati, a to je automatsko oružje i naravno eksplozivne naprave ručne bombe, pa čak i protiv tenkovske mine. Svedoci smo raznoraznih dešavanja. Te nam se ubijaju ljudi na javnim mestima bombom, te ubijaju komšije bombom, te pucaju zoljom na napuštene železničke stanice. I ja ovom prilikom apelujem na Savet bezbednosti Republike Srbije da kada imaju jednu od narednih sednica, neko od njih da predlog da se izvrši ponovna akcija razoružanja nacije tako što će plaćati određenu sumu novca za svaku vrstu naoružanja. Recimo mitraljez 10.000 eura, protiv tenkovska mina 1.000 eura. Ručna bomba 100 eura. Pištolj, zavisno od marke, određena cifra, uvek da bude u nekom iznosu kao da je malte ne cena u prodavnici. To je jedini način po meni da se prikupi što veća količina oružja. A posle te akcije, ako pronađu kod nekog čoveka, recimo mitraljez, ili bombu, treba da mu podnesu krivičnu prijevu za terorizam i da bude najstrože kažnjen. Šta će čoveku recimo protiv tenkovska mina ili mitraljez ili ručni raketni bacač ako ne sprema neku terorističku akciju? Jer mi smo jedna barutana kojoj uvek fali samo jedna varnica koja može dovesti do eksplozije i katastrofe, nesagledivih razmera. Zato ovaj moj predlog ne treba shvatiti sa nekom dozom ismevanja, već krajnje ozbiljno. Narod koji živi u Republici Srbiji neće iz principa ništa dati nikome za džabe. Zato ga treba motivisati na ovaj način. Ja ne znam da li je iko ikada dao ovakav predlog, ali evo ja ga daje. I pošto znam da određene službe prate ovaj kanal, neka ga prenesu svojim pretpostavljenim. Hvala.
E sada, posle ovog predloga, da se vratimo u Pazar, tačnije u selo Crnoče i da razmotrimo šta je zapravo moglo da se preduzme da se ne desi ovaj zločin. Preventivne reakcije mogu biti vrlo raznovrsne. Jedan od tih elementa je i pozivanje i preduzimanje konkretnih mera da je što manje neprijavljenog oružja, da su što oštriji uslovi za dobijanje dozvole za nošenje i posjedovanje oružja. S jedne strane i s druge strane veoma široka aktivnost preventivni rad od obrazovnih institucija i medija do svih institucija pojedinačno uključujući i nevladine organizacije da se da se šalje poruka i razvija građanska svest razvija stav građana da je porodično nasilje društveno neprihvatljivo i da je zakonom sankcionisano i da se kad sud donese presudu mediji zainteresuju za tu presudu. Pre svega mislim da je ovde zatajila porodica. Zumreta je sigurno rekla svom suprugu za problem koji ima sa njegovim ocem, odnosno sa svekrom. Muž je morao sa ocem da to reši a mislim da je najbolje rješenje bilo da je Zumretu i Eljeza, zapravo sina, odveo u inostranstvo. Naravno, ja ne mogu da krivim ovog čoveka jer on nije mogao ni da pretpostavi šta njegov otac smera. Ali sumnjam da on nije znao da njegov otac ima oružje, bez obzira da li u legalnom ili u ilegalnom posedu. Zato je trebao da preduzme ozbiljne radnje da zaštiti svoju suprugu, a i sina. I trebalo je da prijavi svog oca policiji, a da suprugu i dete vodi sa sobom, tamo gde i zarađuje svoj hleb nasušni. I posle ovog događaja u selu i u okolini nastale su razne teorije zašto je Džemo ubio svoju snaju. Međutim, ja sada ne bih teo da ulazim u tu tematiku i u njegove motive. Generalno, on je ovim izvršio još jedan femicid koji se desio u 2022. godini. Još jedna žena žrtva porodičnog nasilja. Nadala sam se da ovakvih situacija nećemo imati u Novom pazaru i njegovoj okolini. I jedno dete je ostalo bez svoje majke. Jedan roditelj je ostao bez svoje čerke. Jedan suprug je ostao bez svoje žene. Mi kao nacija izgubili smo jednu mladu ženu. Ona je postala samo još jedna krvava karika u beskrajnom lancu koji se zove femicid. I mi zato nikako ne smemo zaboraviti Zumretu i ovaj zločin. A vi, dragi pratioci, ako imate problema sa svojim svekrom ili svekrvom, neka vam ovaj događaj bude pouka. I pokušajte to podhitno da rešite sa svojim suprugom, da ne bi došlo do sličnih situacija. Voleo bih da svoja iskustva napišete i u komentarima koje šaljete i na koje ću lično odgovoriti. Ili možda da vas i uputim na neku instituciju gde treba da se javite. Ali hteo bi da čujem vaše probleme koje imate, a da su slični zumretinim. I naravno svoje mišljenje napišite u svojim komentarima. A mi se vidimo u sljedećoj čudnoj priči i ja vas do tada pozavljam. Stop nasilju nad ženama.